Dan sedikit saya jelaskan uh, rangkaian daripada pengungkapan ini bahwa ini berawal dari pengungkapan yang kita lakukan sebelumnya. Yang mungkin rekan-rekan masih ingat pengembangan dari wilayah Jakarta Barat akhirnya kita mengembangkan di wilayah Bekasi. Dari data yang ada, kita lakukan analisa, ya, kita lakukan uh, mapping, kita mempelajari jaringan, sehingga kita mendapatkan informasi ada rencana pengiriman berikutnya dari wilayah Mandaling Natal, Sumatera Utara. Setelah kita matangkan informasi tersebut, tim berangkat pada bulan November. Nah, disitulah kita berhasil mengamankan 20 karung yang rekan-rekan bisa lihat di depan ini, belum kita buka semuanya, yang berisi bal-balan seperti ini, yang berisi ganja. Tadi juga saya sudah lihatkan, ini isinya, ganja kering yang sudah dipadatkan. Itu ada sekitar lima, ada 534 kg, setengah ton lebih. ya jumlahnya setengah ton lebih. Di mana ini akan dipasarkan di wilayah Sumatera dan Jawa, khususnya Jabodetabek. Kemudian tersangka yang kita amankan ada sebanyak 9 orang. Di mana dari 9 orang itu memiliki peran yang berbeda. Empat di antaranya adalah sebagai kurir atau pelaksana yang nanti akan mengantar di lapangan, di perjalanan. Kemudian ada dua pengendali di Mandaling Natal, di mana perannya di situ adalah untuk menentukan kapan barang-barang eh, ini akan didistribusikan dan kemana kontak persen dan lain sebagainya. Kemudian tiga orang lagi adalah sebagai tukang pikul atau mungkin petani. Mereka inilah yang membawa barang-barang tersebut dari ladang menuju ke jalan ya, ke jalan untuk diangkut. Jadi sembilan orang yang kita amankan itu, itu perannya. Kemungkinan akan ada permintaan-permintaan terkait mungkin perayaan-perayaan Natal dan Tahun Baru ini, Alhamdulillah tim bisa kita maksimalkan untuk bisa mengungkap. Balan ya? Bata, bata ya? Ini isinya teman-teman.